పవన్ చంద్రబాబును ఎందుకు టార్గెట్ చేశారంటే జనసేనని పవన్ రాజకీయంగా కీలక మార్పు వైపు పయనిస్తున్నారా గుంటూరు వేదికగా పవన్ అధికార టీడీపీ ప్రభుత్వంపై చేసిన విమర్శలు చూస్తూ ఉంటే అవుననే అనిపిస్తోంది ఇప్పటి వరకు తాను రెండు వేల పద్నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికలలో చంద్రబాబు గారికి మద్దతు ఎందుకు ఇచ్చాను జగన్కు ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే లాంటి ప్రకటనలు చేస్తూ వచ్చారు ఒక్కసారిగా పార్టీ వార్షికోత్సవంలో అధికార పార్టీపై ఆరోపణలు చేయడం చూస్తూ ఉంటే పవన్ తన పందాను మార్చుకున్నట్లు అర్థమవుతోంది దానికి కారణం పవన్ మారినట్లేనా లేదా ఇంకేమైనా ఉందా రెండు వేల పద్నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికలలో పవన్ టీడీపీ బీజేపీల కూటమికి మద్దతు ఇచ్చారు మద్దతు ప్రకటించిన పార్టీలే కేంద్రంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ అధికారంలోకి వచ్చాయి కొంతకాలం మౌనంగా ఉన్న పవన్ మెల్లగా కేంద్రంపై విమర్శలు చేస్తూ రాష్ట్రంపై పెద్దగా విమర్శలు చేయలేదు అంతేగాక ప్రతిపక్ష నేతపై అసందర్భంగా విమర్శలు చేశారు ఫలితం పవన్ను చంద్రబాబు నడిపిస్తున్నారు అన్న విమర్శలను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది కొన్ని ప్రజా సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లడం వెంటనే ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించడంతో పాటు ప్రతిపక్షం అంటే ఇలా ఉండాలని జగన్ను అధికార పార్టీ వెటకారంగా మాట్లాడడం వలన పవన్ చంద్రబాబు గారి చేతిలో ఉన్నారన్న విమర్శ ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది అంతేగాక పార్లమెంటు సభ్యులు సరిగ్గా లేరని మాట్లాడిన పవన్ రాజకీయంగా టీడీపీ బీజేపీలు అధికారిక నిర్ణయం తీసుకోకుండా అందులోని సభ్యులు కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించడం సాధ్యం కాదన్న సంగతి మర్చారు మోదీ చంద్రబాబులను విమర్శించకుండా వారి వెనక ఉన్న నేతలను విమర్శించడం వలన ప్రజల మద్దతు కూడగట్టలేకపోయారు ప్రజలు కేంద్రంపై కోపంగా ఉన్నారన్నది నిజం కానీ అదే సందర్భంలో చంద్రబాబు గారి పరిపాలన విషయంలో కూడా అంత సానుకూలంగా లేదన్న విషయం పవన్ గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది ఎందుకంటే చంద్రబాబు పాలనపై వారు చేసిన ప్రధాన విమర్శ అవినీతి అక్రమ సంపాదన ఆ విమర్శలు ప్రారంభం నుంచే ఉన్నాయి మరి ఇన్ని రోజులు మాట్లాడలేదు అంటే ఇప్పుడు అర్థమైతే మాట్లాడింది మాత్రం కాదు కేవలం ప్రజల ఆలోచనలను పవన్ గుర్తించారు అంతే చంద్రబాబు గారి పాలనను గురించి మాట్లాడకుండా కేవలం కేంద్రాన్ను ప్రతిపక్ష నేతను విమర్శించితే ప్రజలు అంగీకరించరన్న వాస్తవం అన్న విషయాన్ని పవన్ గుర్తించడమే ఇక్కడ కీలకం మరో ముఖ్యమైన మార్పు పవన్ ప్రజల ముందుకు వచ్చి పోరాటం చేయడం లేదు అన్న భావన ఉంది దానికి పవన్ ఇంతకాలం చెప్పిన కారణం తాను ప్రజల ముందుకు వస్తే శాంతి భద్రతల సమస్య వస్తుందని కానీ ప్రజలు దానిని అంగీకరించరు పవన్ కన్నా అనేక రెట్లు ప్రజాదరణ కలిగిన రామారావు గారు ప్రజల ముందుకు రాలేదా పవన్ రాకపోవడానికి వారు చెప్పిన కారణం కన్నా ఏదో రాజకీయ కారణం ఉంది అన్నట్లు ప్రజలు భావించారు నేడు పవన్ ఒక్కసారిగా తన పందాన్ని మార్చుకుని ఏకంగా నిరవధిక దీక్ష చేస్తామనడం కూడా ప్రజల్లో ఉన్న ఆలోచనను పవన్ గుర్తించడమే రాజకీయంగా కీలక విషయాలు మాట్లాడిన పవన్ ఇంకా కొన్ని విషయాల్లో గందరగోళం కొనసాగుతోంది తనకు అధికారం మీద మోజు లేదని మాట్లాడడం విచిత్రంగా ఉంది ఎవరైనా పార్టీని పెట్టేది ఇప్పుడు ఉన్న పార్టీలు సరిగ్గా లేవని వారి స్థానంలో తాను ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయాలు చేయదలుచుకున్నానని ప్రకటించి ప్రజల మద్దతు కోరతారు ఈ విషయంలో పవన్ ఇంకా గందరగోళంలో ఉన్నట్లు అర్థమవుతోంది నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం పార్టీని స్థాపించి ఇప్పటి వరకు కనీసం పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీని కూడా ఎంపిక చేసుకోకుండా తానే అన్ని అయినట్లుగా ఒకరే నిర్ణయాలను తీసుకుంటూ పార్టీలో రెండో పేరు నేటికీ లేకుండా రాజకీయాలు చేస్తున్న పవన్ ప్రజాస్వామ్య గురించి మాట్లాడితే ప్రజలు హర్షించరు టీడీపీ వైఎస్ఆర్సీపీ బీజేపీలకు తాను రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయంగా ముందుకు వస్తే ప్రజలు ఆలోచిస్తారు కానీ అలాంటి ఆలోచనను అందుకు తగిన విధానాలు కార్యాచరణ ప్రకటించకుండా రాజకీయాలు చేస్తే ప్రజల ఆదరణ పొందడం సాధ్యం కాదు ఏది ఏమైనప్పటికీ పవన్ రాజకీయంగా ఒక అడుగు ముందుకు వేశారు మరిన్ని అడుగులు వేస్తే కానీ పవన్ పయనం గమ్యం చేరుతుందా దారి తప్పుతుందా అన్న విషయం తేలిపోతుంది